Wunderschönen guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zum neuen Video hier bei Tracking Life. Ich bin immer noch in Portugal unterwegs, in der wunderschönen Serra de Strella. Zweiter Tag, äh, und es ist eigentlich ein guter Punkt, um das Video zu beginnen, weil wer das vorherige Video gesehen hat, äh, weiß, dass ich auf einer Wanderung war und der höchste Punkt dieser Wanderung, als auf diesem Turm stand, ist da diese, dieser kleine Schnipsel da oben an der Kuppe. Und da habe ich euch ja hier quasi das höchste Plateau der Serra de Strella gezeigt. Und das ist das hier jetzt noch ein bisschen näher dran. Sieht man jetzt noch mal ein bisschen besser. Und heute ist der Plan, dass wir uns wieder eine Wanderung vornehmen. Die kommt aber erst nachmittags. Und erst fahren wir zu einer Wollfabrik, also eine ganz kleine Factory, ähm, Burel wird die Wolle hier genannt. Das ist eine ganz besondere Wolle hier in Portugal. Anders als Merino-Wolle, ein bisschen grober. Und genau, das schauen wir uns an. Und das ist in Mantegisch. Hier, Mantegisch. Ich habe es wieder falsch ausgesprochen, aber ist ja egal. Und genau, dann nachmittags ähm, steht noch eine Wanderung an. Das ist heute der Plan. Seid mit dabei. Let's go. So, kleines Stück weiter gefahren. Wir sind übrigens genau im, im Herzen der Serra de Strella. Und hier ist ein richtig geiler Spot, richtig guter Tipp jetzt. Falls ihr mal hier hinkommen wollt und zelten wollt, weil auch Zelten ist in Portugal wie bei uns Wildzelten nicht erlaubt. Aber hier haben wir einen wunderschönen Platz, wie man sieht. Überall Bänke und auch hier Feuerstellen, Grillhütten. Und hier darf man zelten. Und wir sind in der Mitte und hier alleine hier drumherum sind vier Wanderungen, die man machen kann. Das heißt, man kann sich hier perfekt seine, seine, seine Base aufbauen und von hier aus Touren starten, wenn man mit dem Auto hier ist, was man ja sowieso ist, weil irgendwie muss man hier hinkommen, ähm, kann man dann ja noch in andere Richtungen fahren. Richtig guter Spot dafür auf jeden Fall. Merke ich mir mal. Ja, Wacholder, Freunde. Ne? Müsst ihr noch noch Tonic Water mitnehmen und dann könnt ihr euch hier auch einen Gin Tonic auch noch mixen im Camp. <lacht> Ja, also auf dem Weg von ähm, Covelia sozusagen oder von dem Hotel, wo ich bin, ist ein bisschen weiter oberhalb nach Mantegas. Das sind auf jeden Fall richtig coole Spots. Also wie gesagt, dieser Campingpark da gerade und äh, jetzt guck mal hier, so ein richtig schöner Naturpool. Kannst du im Sommer richtig, dich richtig schön abkühlen. Ich meine, kannst du jetzt auch, aber ist halt noch arschkalt. Und ja, wir müssen gleich auch weiter, sonst. Ich würde natürlich hier reinspringen, ne? Von hier oben, ganz im Sack hier, richtig tief, ey. Und Forellen sind hier drin. Und so auch angeln. So, angekommen an der Burel Factory. Also wie gesagt, äh, spezielle Wolle. Wie die hergestellt wird, weil die muss gewaschen werden, gewoben werden und so weiter. Schauen wir uns jetzt an. Wir gehen rein. Es wird sehr laut drin sein, weil es sind Maschinen. Vielleicht filme ich dann einfach so ein bisschen und schreibe ein bisschen was unten rein. Wir schauen einfach. Also hier die verschiedenen Stadien, ne? Die Wolle. Dann wird die erstmal so zu, zu einer Decke gemacht, aber ist noch relativ grob. Dann halt äh, Faden, Probe, Feine. Dann ist hier schon fast das Endstadium. Aber hier sind halt noch Fehler drin, die werden dann noch auskorrigiert. Und das ist dann hier das Endprodukt, was halt komplett fein ist, weil Google ist feuerresistent, weil kein Sauerstoff in zwischen der Wolle kann, weil es so compressed ist, also so zusammengepresst ist und wasserresistent, weil kein Wasser durchkommt. Also und sehr warm. Not, nutzt man im Winter, gerade hier in den Bergen, wenn es richtig kalt ist. Also Wolle, ich kann es nur wiederholen, egal welche, richtig gut. So, jetzt geht's hier in die Factory mit den ganzen Maschinen. Schauen wir mal. Hier passiert 
hier in die ganzen Schritte. Ich weiß nicht, ob man mich versteht. Alter, jetzt geht's ab. Ich finde das nur ein bisschen komisch, die Leute zu filmen, weil die arbeiten. Irgendwie fühle ich mich da schlecht, so einfach rumzurennen und zu filmen. Und die haben halt einen richtigen Job. Ne? Die Maschine hier ist 150 Jahre alt. Und das Ding ist, wenn die irgendwie die reparieren müssen, müssen die die Ersatzteile selber herstellen, weil die gibt es natürlich nicht mehr. Also, das war jetzt hier die Tour durch die ja, Fabrik, wo Burell hergestellt wird. Mega interessant und richtig krass, was das Material alles drauf hat und was du daraus herstellen kannst. Und dann wird es halt entweder hier verarbeitet ähm, oder halt an weitere Distributoren, die das dann weiterverwerten. Ne? Ganz, ganz verschiedene Sachen auf jeden Fall. Und hier sind wir jetzt auch direkt hier, ne? Factory hinter mir. Ähm, kommen wir dann zum zweiten Teil des Tages und zwar geht es für uns jetzt gleich hier oben in diese schönen Wälder rein. Ne? Wir sehen hier die ganzen Pines, ähm, Kiefern, Birken mit darunter und da gehen wir jetzt gleich rein. Ich glaube wir machen jetzt noch Mittagspause, gibt noch Lunch und dann geht es weiter. So, bevor es auf die Wanderung geht, stärken wir uns doch mal. Schön Mittagessen hier, ganz lokal, ganz traditionell. So, wir sind frisch gestärkt und jetzt geht's los auf die Wandertour. Äh, halb zwei, also jetzt ballert die Sonne gut, habe ich noch mal eingecremt, ey, über, ekelhaft. Aber äh, ja, die Tour, ne, habe ich ja gestern äh, beim vorherigen Video schon mal erklärt, PR. Also für eine kurze Route wieder unter 20 km, 2 die Nummer und MTG steht dann für Montegas. Ja, MTG. Genau, und die Route heißt Rota do Javali. Äh, Boa Route ist Wildschwein. Weil da kannst du gut Wildschweine sehen, aber die sind eher morgens zu sehen. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall geht's into the woods. Hier auch nochmal das Zeichen für den PR, da oben. Poco do Inferno ist ein Wasserfall, den werden wir gleich später noch sehen. Und der GR, einer der GRs führt hier auch lang. In diese Richtung. Erster Kilometer rum und die Wanderung startet erstmal hier. Richtig schön entspannt. So eine Forststraße, wie wir sagen würden. Da kann man auf jeden Fall erstmal gut reinkommen. Es geht noch nicht steil hoch, bleibt gerade. Und man hat eine wunderbare wunderbaren Blick hier hinter den Bäumen. Manchmal sind die auch frei. Da kommen freie Stellen auf ähm, die Stadt. Manteras. Nee, Manteras. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich kann mir doch nichts merken. So ähnlich auf jeden Fall. What was the name of the city again? Manteras? Mantegas. Mantegas. A town. A town, not a city. 3000 people roundabout. 3000. 2500. Boah, diese Fliegen. It's so annoying when they are in your ear. Ja, hier sind Fliegen unterwegs. Aber jetzt geht's noch um die Zeit. Anfang Mai. Juni kannst du ja nicht lang laufen. Weil das ist halt der Vorteil vom Wald. Hast halt Schatten. Ist ein bisschen kühler als auf dem Plateau. Aber hier sind halt mehr Fliegen, weil die auch den Schatten suchen. Und von den Bäumen her ja, hier hinkommen und dich dann abfacken. Ja, das sieht man jetzt nicht so. Aber die Fliegen äh, nerven. Aber hier ist jetzt richtig schön kühl, mal, weil es heute wirklich warm Weil wir sind auf 600, 700 Meter nur. Gestern äh, ja, das waren wir ja deutlich höher. Höchste war ja 1650. Und jetzt starten wir am Nachmittag erst, weil wir heute Morgen ja noch die ähm, Burell Factory besucht haben. Ähm, und es ist echt gut, gut warm. Und ja, perfekte. Kombination, ich habe mich frisch eingecremt, so alles am Glänzen, Schwitzen. Das ist nicht so meins, ey, aber es gibt Schlimmeres.
ein Kilometer vor dem Wasserfall geht es nochmal richtig gut los. Single Trail, bergauf. Man sieht natürlich die Steigung jetzt hier wieder nicht auf der GoPro, aber ich kann euch sagen, es geht gut bergauf. Dazu Fliegen im Gesicht, Sonnencreme in der Fresse. <lacht> so muss das halt sein, ey. Muss ich ja auch den Vino heute Abend verdienen. Nochmal mal kleine Info. Der komplette Wald, durch den wir uns hier bewegen, ist übrigens ein Mischwald. So Laub- und Nadelwald mit Bäume. Und der ist komplett künstlich angelegt, weil am Ende des 19. Jahrhunderts war die Serra de Strella fast äh, frei von Bäumen, aufgrund von Waldbränden, aber auch aufgrund von hohem Bedarf an Holz, weil früher halt alles aus Holz gemacht wurde. Portugal hat natürlich auch eine große Schifffahrtsgeschichte und es wurde alles aus äh, Holz gefertigt. Sorry, jetzt geht hier gerade hoch, aber jetzt sind wir hier oben. Und genau, dann haben die am Ende des 19. Jahrhunderts halt gesagt, ne, das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen die Bäume wieder. Ja, und alles, was man jetzt hier so sieht, ist Ergebnis von dem, von der Aufwaldung, wie nennt man das denn? Naja, Pflanzen neuer Bäume, Ende des 19. Jahrhunderts. Und dieses Gebäude, wo wir vorhin vorbeigelaufen sind, da saßen die Hauptverantwortlichen drin, die sich hier gekümmert haben. Moin Freunde, weiter geht's hier. Wo bin ich am Glänzen, ey? Poco, Poco do Inferno. Der Inferno heißt Hölle. <lacht> What was Poco again? Poco means... Poco means... Poso means natural pool. Poso. Poso, natural pool. Natural pool. Okay, Poso. Poso do Inferno. Hier nicht Poco die ganze Zeit. Poco gibt es nur bei uns. <lacht> ne, auf jeden Fall ähm, wird hier auch erklärt. Hornfels, habe ich selber noch nicht gehört, wie das entstanden ist. Äh, auch wieder durch Granit. Granit unter der Erde, extrem harter Fels. Und durch die Magma, die da entstanden ist, wird der halt durch den Druck hochgedrückt. Und dann sind diese... Hornfelsspitzen hier entstanden. Oben drauf lag vorher Shale, also ähm, Schiefer. Genau, und dann hat Granit quasi das so hochgedrückt, dass hier diese richtigen, na, kannst du euch auch in echt zeigen, Spitzen hier überall sind. Ne? Sieht man. Deshalb perfektes Gebiet für Wasserfälle, weil es halt hier überall steil ist. Und der Posto do Inferno ist einer davon. Und auf jeden Fall der bekannteste hier. Ich weiß gar nicht, ob es mehr gibt, aber ich glaube, den gibt es das ganze Jahr über. Und die anderen Wasserfälle, Entschuldigung, wenn ich esse, gibt es halt nur wenn der Schnee schmilzt, nach dem Winter. Und jetzt ist schon wieder ein bisschen zu spät. Und da sind die am, am stärksten dann natürlich. Und im Sommer ist alles ein bisschen weniger, ein bisschen kleiner. Und hier gibt es auch super Trinkwasser. Da könnt ihr auch mal einen Schluck von nehmen. Weggabelung, weil es gibt auch eine Route um den Wasserfall rum. Hier. Rosa do Posto do Inferno. Opa, das ist dann äh, PR1. Ist ungefähr drei Kilometer lang. Dann kann man quasi hier weiter hochgehen. Dann eine Runde kommt dann wieder am Wasserfall unten aus. Aber wir folgen unserer Route. Ah, die Sonne, PR2. Richtung Antegas. 5,2 Kilometer. 
6,19 haben wir. Ja, und dann macht das eine ganz gemütliche Runde hier am Nachmittag. Blauer Himmel, die Sonne scheint. Ich habe diese Aussicht für euch. Mhm. Herrlich. Ja, Hallöchen, Puppöchen, da bin ich wieder. Ich geht gerade jetzt hier runter, die letzten 1, 2, 3 Kilometerchen. Ähm, ne? schön aufpassen. Weg ist nicht so spannend, deshalb dachte ich mir, ich erzähl doch mal was, ne? kleinen Schwenk aus meinem Leben. Nee. Ähm, es kamen gerade zwei Personen entgegen, Pärchen, sagen so zwischen 40 und 50 und halt komplett nicht ausgerüstet für eine Wanderung. Also der Mann Sneakers an, die Dame so Pantöffelchen, Latschen halt ne? und Kleidchen, so ein Strandkleidchen halt. Also war eher ein Strandoutfit, würde ich sagen. Und deshalb auch noch mal an der Stelle, das sind hier, also auch wenn wir in Portugal sind, das sind hier richtige Wanderwege. Also das kannst du mit äh, Wandern in den Alpen vergleichen, mit alpinen Wegen. Du, hast, du musst auch Schwindelfreiheit haben, weil du hast teilweise Wege, die an der Kante entlang gehen, wo es halt richtig runter geht. Also halt ne, nicht unterschätzen, das ist Gebirge hier. Das, das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Vielleicht kam das bis jetzt nicht so rüber. Also das ist schon ein richtiges Bergwandern. Und ähm, ja, Nuno, mein Guide, meinte auch nur so, ja, vielleicht sollte ich mal die Rangers anrufen, weil wenn die zu diesem Wasserfall wollen, das sind noch drei, vier Kilometer. Und die waren schon ja, ziemlich gut dabei. Ne? Also die waren schon sehr durchgeschwitzt und sahen jetzt nicht mehr ganz so fit aus. Also wie ich, wie ich immer so gern zu sagen pflege, die Natur ist für jeden, doch nicht jeder ist für die Natur. So, schaut mal her Leute, da sind wir fast wieder zurück, nach knapp, ja sagen wir mal 12 Kilometern bis wir wieder im Auto sind. War das eine wunderschöne Runde, ähm, mit dem Highlight natürlich, dem Wasserfall Posto do, in, Posto do Inferno, the waterfall. Ja. Postolo Inferno, genau in der Mitte übrigens, also da kann man perfekt eine Pause auch einplanen. Hm, könnt ihr erst losgehen, ungefähr, haben wir jetzt gesagt, sechs Kilometer wandern, Pause, und sogar im Sommer bei den guten Temperaturen, eine Erfrischung daneben, kleinen reinspringen mal und dann äh, wieder zurückwandern. Genau, kann ich nur empfehlen. Also wieder ein rundum gelungener Tag heute, zuerst mit der Besichtigung äh, in, der, in der Factory und dann die, die Wanderung. Genau, und jetzt fahren wir nur noch zurück zum Hotel. Dann checke ich mal den Spa-Bereich da aus. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Gehe in den Pool, weil es echt brüllend heiß heute. Und dann war es das mit dem Video. Also, wenn es euch gefallen hat, drückt gerne einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, denn nächste Woche kommt schon das nächste Video. Ich bin noch drei Tage hier, also zwei Wanderungen mache ich noch. Morgen und übermorgen für mich, für euch dann in den nächsten Wochen. Genau, also bis dahin. Tschüss.